tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de arte, más concretamente de fotografía y del reflejo que se puede conseguir de Ferrol a través del objetivo de la cámara de Manuel Pombo. Manuel, muy buenas tardes Hola, y muchísimas buenas tardes, gracias Natalia. por venir. Buenas tardes, Natalia. Eh, en 2015 presentaba en el Torrente Ballester su muestra fotográfica Ferrol en reflejos. Esta misma muestra hoy en día la podemos encontrar en Madrid. Cuéntenos un poquito qué podemos encontrar en esta exposición. Bueno, en Madrid ahora mismo la Casa de Galicia ya está clausurada el día 27 uh -huh. del mes pasado. Ahora mismo está en Collado Villalba. Eh, del la periferia de Madrid. La periferia de Madrid, del 3 al 19 de... Exactamente se clausura el, el sábado que viene, que uh -huh. estoy invitado a la, a la clausura. Y esta sal, eh, salió, eh, se presentó una, eh, la presidenta del Centro Gallego del Noroeste de Madrid, Pilar López Noche, y me estaba esperando un, eh, a los pocos días de inaugurar en, eh, en la Casa de Galicia. Uh -huh. Bueno, pues me, me dijo si era posible tenerla por la Semana de las Letras Gallegas, y bueno, nada, no hay problema ninguno. Eh, volvemos el fin de semana a Madrid a, a la clausura y nada. Uh -huh. Feliz. ¿Qué podemos encontrar en esta exposición? ¿Qué se muestra en estas fotografías? En estas fotografías se muestra lo que es Ferrol, visto, dándole un poquito la vuelta, uh -huh. es, jugando con los charcos de agua, que en Ferrol, pues bueno, los tenemos Paisaje bastante buenos, muy típico. muy típico en Ferrol, escaparates y capos de coches. Como mismamente usted la llama, Ferrol en reflejos, ¿qué quiere con este reflejo? ¿Qué quiere reflejar de Ferrol en esta fotografía? Bueno, yo pienso que Ferrol es una ciudad muy bella y pues promocionarla un poquitito. Yo, si se puede, eh, al llevarla a Madrid, pues bueno, pues gustó. Tuve la suerte que me encontré con gente ferrolana, les uh -huh. gustó. Puedo decir que me encontré, por ejemplo, con una de las mejores deportistas ferrolanas de, como es Paula Armida uh -huh. y se salió muy contenta de la, de la exposición. El hermano del que fue actor, Fernando Pivanco, también estuvo en la exposición. Y empezamos a hablar y no sabíamos ni quién. Uh -huh. Mi hermano fue entrenador de Loar en sus tiempos. Uh -huh. Entonces, mejor él había jugado en el Loar. Y, bueno, pues bien. Estuvo también Vicente Araguas, que hizo una crítica muy bonita en el diario de Ferrol. Y también, nos, nos, además, nos, tengo amistad con él, nos reímos bastante, porque es un tío muy divertido. Y después, todo, cantantes como este. Rubén Artabe, que también uh -huh. estuvo en la inauguración, es amigo mío, fue en la inauguración y muy bien. Perfecto. La gente que decida ir a la exposición y ver esa arte, esas fotografías, ¿qué quiere provocar en el espectáculo? Bueno, eh, provocar un poquitito que la gente, se... yo te decía antes que el... la gente llega a la exposición y se queda sorprendida porque la gente ves que gira la cabeza, gira para arriba, gira para abajo. ¿Qué pasa? Yo muchas fotografías le doy la vuelta y entonces todavía... Ya, eh, todavía le, les impacta uh -huh. un poquito más porque no, da, no dan hay, hay gente, por ejemplo, que me encontré con gente que llevaba muchos años sin venir a Ferrol que habían hecho la mil en Ferrol y bueno, fue una alegría uh -huh. y, y, y aparte tuve la gran suerte que el día de la inauguración me encontré con madre e hija, con Sofía, que se fueron desde Ferrol a ver la exposición, fueron otra cosa a Madrid me pero para mí fue una alegría en tenerla a la exposición es un fiel reflejo de Ferrol que lo lleva a Madrid para que la gente llegue a conocer lo que nos podemos encontrar aquí. ¿Cuántas imágenes nos podemos encontrar? Son 40 fotografías. Uh -huh. Ahora mismo en Villalba hay 18, porque no, ten, no tenían espacio para toda la, para toda la exposición. En ellas resalta lugares emblemáticos de Ferrol. ¿Cuáles son esos lugares emblemáticos? Pues mira, el Ángel de Asorey, por ejemplo, el Teatro Jofre, eh, el edificio del de, antiguo Gran Hotel Suizo, que es hoy el Banco de Santander... Uh -huh. Eh, ¿qué más? Saco también como son el recimil también, que es una que sale la, la iglesia del Pilar toda doblada. Y no sé, son, son muchos las 40 fotografías a cada cual distinta. Uh -huh. Algunas salen a la primera, otras salen, pues bueno, hay que ir. A veces no, tenés, no se dan las condiciones por viento, por luz, exceso de luz. Pues es lo que se puede. <ríe> Es un trabajo de cinco años. No es, un... es lo que le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo le ha llevado el hacer conseguir estas imágenes? Porque entiendo que no debe ser muy sencillo y conseguir la imagen perfecta cogiendo de ese charco, esos numerosos charcos que hay aquí en Ferrol, ese reflejo de los monumentos emblemáticos de los edificios. El, yo la vez anterior a Fernando, tu compañero que trabajaba aquí, le dije que eran tres años. Mi sorpresa es cuando Casa, Casa Galicia me dice, tiene que darme fecha de, foto, de la fotografía, y, y cuando me, me empiezo a fijar, digo, pues ahí son cinco años, no son tres, son cinco. El tiempo Dije, pasa muy rápido, sobre pasa todo muy rápido. cuando gusta hacer las sí, cosas. Sí. ¿Qué pasa ahora? Yo lo he jubilado más todavía. <risa> <risa> me pasa más rápido. 
Uh -huh. Pero bueno. Eh, María Fidalgo Casares describía esta fotografía como un enfoque que a veces se materializa en la imagen falseada, otras en el sesgo de lo representado o en hallazgo del punto de vista típico y único que singulariza un objeto cercano. Podemos decir que es esa descripción exacta de lo que podemos encontrar muy bien descrita. Sí, la verdad es que yo en fotografía soy un aficionado, o sea, soy aficionado pero bueno, que con un cierto gusto, eh, tengo la suerte de tener una, una esposa que es pintora, entonces uh -huh. la, el ojo se te adapta mucho a... a dice que el peor crítico de ella soy yo. <risa> y ella me pasa lo mismo que a mí, cuando me ve una fotografía que no me gusta a mí, tú, 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 esa no vale. En estas fotografías que podemos ver, fotografías diferentes, distintas, ¿se utilizan algún otro tipo de técnica o medio para conseguir ese resultado final? No, es, es ver... Es, 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 el, eh, yo pienso que es la fotografía es el tiempo de... ¿Qué pasa? Yo llevo una cámara conmigo siempre. Entonces, o la coges en ese momento, olvídate. Eh, porque ahí yo he llegado a estar delante de algún charco esperando el, que para el viento. Pero a lo mejor no para. ¿Y, y qué le voy a hacer? <ríe> pues eh, hay fotografías que no están en la exposición que para mí me gustaría que estuviesen. Pero... ¿Y por qué no están? Pues eh, es que son muchas. <ríe> y ya, no 40, ya 40 horas. son muchas fotografías. Ya... En Madrid quedaba muy... Aquí en Madrid, en Ferrol, uh -huh. decía, me decía mi esposa que quedaba un poco justa. Como, ella como pintora siempre pre, pre, prefiere esas... Para que la, la, el ojo se oxigene un poquitito. Uh -huh. sí. En Madrid quedaba muy oxigenado. Muy, la, la uh -huh. sala es muy amplia, son dos salas. Usaron dos salas en, y bueno, se veía... Hasta parecía pequeña la fotografía. Es una fotografía de 50 por 70. Que de pequeñita nada. No tenía... Es cuando las tienes en la mano, es una fotografía... Grande. De todas estas obras de arte, de estas imágenes, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es la que más dice de usted? Si es, pues se puede hacer, porque ya sabemos que es difícil elegir entre una. Es muy, es muy difícil. Yo tengo mis preferencias entre cuatro o cinco. Bueno, hay una fotografía que es una paloma, que está en el ayuntamiento con la paloma encima, que es en grande, es espectacular. Uh -huh. eh, la, la, la cúpula de, de San Julián, es, es que fue el cartel de la exposición aquí en Ferrol. Yo qué sé, el, el edificio del, del Banco Santander también. Pero bueno, las, cada una tiene su, su, su salsa. Verla, hay a gente que le gusta una, hay gente, mí, por ejemplo, hay gente que le gusta la de los coches, a otra gente le gustan los, los escaparates. Bueno, pues a cada uno, el gusto de cada uno. Yo, eh, se pueden hacer muchas cosas con la fotografía, uh -huh. pero tienes que tener mucho tiempo, como ahora mismo tengo yo y no. Sí, podemos decir que es un completo juego de imágenes, porque a través de una imagen... Una imagen normal se plasma, pues eso es lo que se quiere, pero con esa parte atípica, diferente, que es lo que llama la atención. ¿Cómo surgió esa idea, ese reflejo desde los charcos? ¿Cuándo le vino? Mira, yo tenía eh, siempre, al llevar siempre la cámara, eh, yo recuerdo que la primera fotografía que hay en la exposición exactamente es la del Banco Santander. Uh -huh. Luego lo que es el antiguo Gran Hotel Suizo. Y yo hice un comentario con un fotógrafo profesional, y le dije, mira esto, y me dijo, esa fotografía es muy buena. Y llegué a casa, la enseñamos en casa y me dijo, y me dijo mi mujer, ¿por qué no sigues? Sigue, porque además las, no tienes problema. ¿Qué pasa? Hoy es la ventaja de ser analógica o que diga digital. digital, te puedes permitir el lujo de destrozar mucha fotografía. Con la analógica, <risa> eso saldría no caro, muy caro. Sí. Porque hay fotografías que salen perfectas a la primera, no hay, no hay problema ningún, no tienes duda. Dice, esta es buena, y, pero hay fotografías que, que, bueno, pues por ejemplo, la, de la pasarela de la malata, uh -huh. esa la hice muchas veces hasta que cogí la luz que quería, el reflejo que quería, que pasa, y te estabas jugando casi el tipo, porque te pasan los camiones casi fumando. Sí, sí, es, <risa> es, una... es, es una zona peligrosa. O, por ejemplo, el... hay una que está al lado de, ¿cómo se llama?, la Fuente de la Fama, que yo me acuerdo que ya la tenía hecha las fotografías, y hubo un, un sargento que se acercó a mí y me dijo, cuidado, le dije, no, no, tranquilo, yo creo que me va a llamar la atención por estar fotografiando, y me dijo, no, no, es por si acaso los coches, no, tranquilo que eso lo controlo bastante bien, coincidencia, <risa> esa persona se encuentra en Cartagena con mi hija y con la, y con la pareja, <risa> y, y le dice a mi hija, vi un, le dice a, a la pareja de mi hija, vi a un señor sacando fotografías de un charco, y le dijo a mi hija, no, para, ese es mi padre. <risa> dijo, Vaya, el mundo es un pañuelo. El mundo es un verdadero pañuelo, ya te digo, yo me he encontrado en Madrid con gente que Hacía muchos años que no la veía. ¿Qué es lo que tiene que tener una buena imagen para que se convierta en eso, en buena? Bueno, yo ya te digo, yo en este, en este caso no soy profesional de la fotografía, pero no sé. ¿Pero para usted qué tiene que tener? ¿Cuáles son los tiene componentes que, de una buena imagen? Tiene que tener un buen encuadre y en este caso de reflejos que esté claro, porque si no hay fotografías que sale, de la, por ejemplo, de la cortina, 
es una, una fotografía que si te fijas es el parte del, de la, del bordillo de la, de la, de, de la acera, uh -huh. parte que está integrada en la, en la muralla, es un caso muy curioso. Eso podemos ver en muchas imágenes como la del escaparate que sí. juega con ese circunstancias que se unen y se pueden reflejar, como bien llama así, a la exposición y se consiguen resultados extraordinarios. Sí, la, eh, a, a veces hay que saber meter un poquito la cámara, nada más, es eh, jugar un poquito el, el ángulo para cogerlo. Anteriormente... Por... Sí, porque si, si la metes plana no saca, no sale nada. Yo esa fotografía, por ejemplo, la de que sale toda la plaza de Galicia, uh -huh. pues la intenté de varias formas. Hasta que dije, ¿cómo meter la cámara? Por meter la cámara para que se coja, coja el reflejo. Uh -huh. Esa fotografía en, gra en grande es más grande todavía. Anteriormente me comentaba que incluso daba la vuelta a las imágenes. Sí. ¿A qué se refiere? ¿En la propia fotografía? La pro la tú cuando coges la fotografía la estás viendo de otra forma. ¿Qué uh -huh. pasa? Eh, después de dar la vuelta... No con la cámara. No, no, no con la cámara. Digo, no, no, entonces, no. ¿cómo hace no, eso? No, no, no. ¿Cómo le la, da la, la vuelta? Si te fijas, le das, le das la vuelta sí. a la fotografía y, por ejemplo, a la garita. Si la, eh, a veces me dice, ¿por qué no las dejas? No, porque eh, se sorprende más la gente uh -huh. al verla eh, y te hace ver la, la, la cara que pone la gente. Te sorprende muchas veces. Dice, Jorge, está intentando... ¿Cómo está sacada la fotografía? Después de las numerosas de exposiciones que lleva tras sus espaldas, ¿qué es lo que nota, qué es lo que más gusta al espectador? ¿Qué es lo que le llama la atención? Me gusta ver a la gente que se sorprenda. Porque el, y de, bueno, después que te, te diga que la fotografía está buena, por ejemplo, que en este caso de Madrid, que gente ferrolana que lleva mucho tiempo sin verla, que te vengan a felicitar. Uh -huh. Por ejemplo, en la Casa de Galicia hay uno de los chicos eh, que trabaja allí, es de Ferrol, Carlos Mosquera. Bueno, este chico me trató de cine. Porque el trato fue y me dejó una buena dedicatoria diciéndome que gracias a los reflejos por la, presentarlo en Madrid, que la había sorprendido muchísimo uh -huh. y conoce Ferrol bien. ¿eh? Ahora justamente esta misma exposición se encuentra en Collado Villalba, que justamente el sábado con sí. el 19 se clausurará. ¿Y qué va a pasar con estas imágenes? ¿Tiene ya en mente llevarlas mm. a algún otro lado? No, porque ahora, ahora de momento vamos, eh, sacarla fuera de Ferrol vale dinero. Lo mismo que montarla en Ferrol vale dinero. Hombre, yo me puedo permitir el lujo de irme a Madrid porque aprovecho, de, está mi hija viviendo en Madrid, entonces uh -huh. aprovecho un poquitito y bueno, pues eh, nos, nos, ahora por ejemplo llevaba seis meses sin verla y... Pero no tiene en mente llevar a cabo no, esas de, de momento no, por, porque de momento no tengo... Y la gente que quiera poder disfrutar de esas imágenes, ¿cómo lo puede hacer? Pues contactar conmigo, <ríe> tengo sí, mi más. teléfono... Eh... ...y tengo una, una, un correo electrónico... Uh -huh. que, pues, eh, ...habrá condici ciertas condiciones... ...por ejemplo en Collado Villalba dejé firmado un documento... ...donde ellos se encargaban de montarla... ...cuidarla y devolverla... ...no la, a devolverla si voy yo a Madrid me la traigo yo mismo... Ya ...directamente me llevo el coche, me la, no tengo problema... Pues claro, es que es 40 fotografías... Uh -huh. ...yo tengo, tengo, tengo la suerte que tengo un coche muy grande... ...tengo dos coches pero uno de ellos... Eh, ya pensando cuando me jubilé, pensando un poquito en las fotos, en las exposiciones de mi mujer y tal, me compré un coche muy grande, uh -huh. un chévere grande, que se le queda una furgoneta. ¿Tiene pensado, tiene en mente una nueva exposición, un nuevo trabajo? ¿Está trabajando ya en nuevas no, imágenes? No, de momento le estás dando nuevas vueltas a muchas cosas, pero que te convenza, tienes que convencerte mucho. A ¿Sería me... completamente diferente o se seguiría basando en esos reflejos? No, a lo mejor, yo es que de reflejos ahora mismo a lo mejor hay mejor fotografía de... que la que está en la exposición. Me dicen que eh, en casa me dicen que tengo mejor fotografía. Y me dicen, en caso de volverla a hacer, me, pues dijo, varíate algunas. Uh -huh. Algunas que las que ya no tengo en mente un poquito, pues podíamos variarla. Hombre, jugando un poquito con los marcos, se puede jugar un poquitito porque está todo demarcada. ¿Qué pasa? Eh, marcarla y montarla. Yo en Madrid, por ejemplo, aquí en Ferro la tuve con cristal. A Madrid la llevé sin cristal. Uh -huh. Pues por la humedad en Ferrol. Hay un momento en que la fotografía, cuando sí, la fuimos a coger, se empezaba a, doblar, a arrugar. Uh -huh. Y tuve la suerte que la cogimos con tres meses de anticipación. Pues bueno, me la tuve que montar en papel, en papel pluma uh -huh. y sacamos los cristales. Quedó muchísimo mejor porque le evitan los reflejos. Claro, lo, los reflejos le sacas a los reflejos. Exacto, es justo, un qué es un, es, un caso, es un caso muy curioso, pero cuando la vimos montada, <risa> joder, que, 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 lo que mejoró esta exposición. ¿Qué pasa? Antes, con los reflejos de las luces, tú llegas a la exposición y te tenías que poner de lado, para te tenías, uh -huh. ¿no? Aquí es, es perfecta, no, no, no tienes que estar evitando reflejos por ningún lado. 
y aquí ya te digo, yo de llevarla a Madrid, pues una de las personas que se encargó mucho fue Rosa María Milleiro, que es la presentadora de, del catálogo. El prólogo. Del prólogo del, y se empeñó en que tienes que sacarla, tienes que sacarla. Hubo también el hermano mayor del Hospital General, Alberto Lens, que me dijo, ¿por qué no la sacas de Ferrol? Uh -huh. que es una pena para que la vea gente por fuera. Pues bueno, y, y, Gusto, que, contento. Lo que llama la atención es que, como comentaba anteriormente, usted es autodidacta, ha aprendido así, a, experimentando con la cámara día tras día, o, claro. o os ha visto algún curso hoy en YouTube, que, que es todo, está todo, ¿cómo, cómo ha ido aprendiendo? Vamos a ver, yo, yo acabo de cambiar una de las cámaras, entonces tutoriales, no me queda otra solución, porque yo cursos no hice nunca, uh -huh. pues te miras algunos tutoriales, te miras cómo funciona la cámara, juega un poquito con ella, yo siempre llevo una cámara conmigo pequeña, pero siempre me llevo con una buena calidad, porque si quieres después ampliarlas, como no tengas calidad, sabes que no hay forma. Y, pero bueno, la que tengo, tengo una Nikon 7200, buena, 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 buena cámara. Pues claro, solución, pues preguntas a los amigos, que la mayoría hay mucho, mucho conocido haciendo fotografía, uh -huh. y... Y de ahí va sacando poquitito, poquitito. Fue socio fundador del Liceo Europeo de las Artes. ¿Qué significa para usted el arte? Bueno, el arte es, para, para mí, aparte de, de la... Es, es algo bueno de la vida, es algo que el... ¿Cómo te digo, Natalia? De, la, la vida, yo soy fui una persona siempre que me gustó mucho el deporte. Uh -huh. Y sigo haciendo deporte. Poco, pero bueno, ahora hay que las, las limitaciones de la de mí. Y el arte, bueno, pues es una salida. Ya dije, aparte de tener una persona que, que pinta en casa, pues eh, quieras... Aparte yo trabajé en la caja de ahorros muchos años, en caja, en caja, por ejemplo, en caja Ferrol. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo entré de botones con 14 años. Me tocó eh, ver muchas exposiciones de pintura, porque la, antiguamente teníamos una sala de exposiciones, caja Ferrol. Uh -huh. Y me tocó vigilar muchas. De hecho, yo podría tener una... Una gran colección de, de arte, pues claro, con 14, 15, 18, 20 años, lo que menos piensas es en comprar, porque me ofrecían, además me ofrecía uh -huh, los pintores, uh -huh. compran. Hoy tengo una buena, hombre, aparte de los, de los cuadros que tiene mi mujer, yo tengo fotografía, tengo algo, arte también de pintores ferrolanos uh -huh. y no ferrolanos. Creo que hay haciendo. mucho arte aquí en Ferrol. Ferrol es una ciudad atípica. Ferrol yo pienso que no es que tenga arte. Tú si ves a, en vez de escritores, tienes la, la repera. A prueba me remito con, con Ini. Y eh, a Meli de Querol, a Vicente Araguas, te puedo decir. Y sigo con mucha gente. Eh, he escrito, eh, bueno, por ejemplo, en fotografía hay gente muy buena. Por ejemplo, Ana Amado, que la gente parece una desconocida en Ferro, es una, una chica que ha expuesto la Expo de Venecia. Le han cogido un trabajo ahora mismo de tres, entre 32.000 trabajos y 200 países le han cogido unas, unas fotografías que se expusieron en Londres. Uh -huh. El hermano, que es eh, Robert, que es amigo, son amigos míos, es el que hizo Peregrinos del Amianto. Eh, de pintura, pues no sé. <ríe> ¿Qué quiere que te diga? Eh, eh, de los mejores pintores de todo... De, de todos aprendes un poquitito. ¿Cree que aquí se potencia bien el arte, en Ferrol? Eh, bueno, te habría que ayudarle un poquito más. Yo, yo estuve, me lo he hecho todo por, a, a mi cargo. Uh -huh. Bueno, pues tampoco, yo estoy feliz porque también es, es lo que hago yo, si me gusta, me gusta, y si no gusta, no pasa nada. Pero últimamente yo, en plan de cultura, últimamente Ferrol en plan de conciertos, a mí me gusta muchísimo la música. Uh -huh. eh, yo de hecho tengo mucha fotografía de músicos, eh, verás muchas veces fotografiando en conciertos. Y bueno, eh, Ferrol es, lo que me decías es atípica, tiene músicos perfectos, fenómenos. Eh, te, ves, te, uno de los mejores baterías a nivel de los mejores europeos es Ferrolano, que es, aun, eh, es Miguel, Miguelito Lamas. Uh -huh. Ves en bandas que, que no, de, no desentonarían a nivel nacional, pasa que falta una promoción. Falta ese empujón. Sí, yo, yo estuve en la, en la inauguración con Rubén Artabes, Rubén Artabes eh, está viviendo en Madrid, pero le cuesta salir. Rubén es uh -huh. un buen amigo mío y, y le preguntaba qué tal. Rubén dijo, bueno, me voy defendiendo. Pero yo... Es un por, mundo muy difícil. Sí, para muy difícil. Vivir, yo, por ejemplo, mi sorpresa, hace poco, por ejemplo, Andrés Suárez, sorpresa, el abuelo fue, fue mi jefe, fue uno de mis jefes. Okay. Es eh, Raimundo Otero París, 
Andrés eh, Suárez lo tuvimos aquí hace sí, poquito pues, ya nos, ya, ya lo que pues Andrés, mi sorpresa, Teresa, es amiga mía, desde, yo a Teresa la conocí con 10 años a la madre. Mi sorpresa es que un día hace una entrevista y nombra al abuelo y dije, Tati, el, 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 el nieto de Raimundo, uh -huh. en el que fue su director general de Caja Ferrol. Sí, sí, Entonces, el, el, esto es un, el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo, ya te ciudad. digo, yo en Madrid me he encontrado con gente que, bueno, venir a saludarte, mira, yo soy, yo hice la mili. Uh -huh. y, y, Los mira, ferrolanos están por todos lados. Yo pienso que decir. sí, mira, mi, pa, mi hija me, me comentaba el último, una de las últimas veces que jugó al Racing en sí. Madrid, eh, ella nos pudo ir fuera pareja y, de, y decía, en el Adar, cuando jugó con el Adarme, me parece, uh -huh. dijo, dijo, más del campo de la, la mitad de Ferrolana, con Javier Gutiérrez a la cabeza, claro. <risa> Como no podía ser pues, él ahí siempre enfatizando. Sí, y ya te digo, me decías que la mitad, la mitad de Ferrol, dijo, el, más de la mitad del campo era Ferrolana, uh -huh. es un caso curiosísimo. Y, y ella, en, en, en la Reina Sofía, que está trabajando, pues ve mucho a Ferrola, no hay, hay gente que la va a saludar. Bueno. Uh -huh. Manuel Pombo, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Esperemos que dentro de nada vuelva aquí a contarnos su nuevo trabajo, su nueva fotografía. Bueno, bien, veremos a ver lo que sale. Un poquito, <risa> un poquito complicado, porque ya te digo, esto es... Esto poco es, a poco. Es, es, es costoso sacarlo. Uh -huh. Yo, muchísimas gracias por venir, muy bien, Manuel. Natalia. <risa> y muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es. También nos podrán encontrar a través del canal a la carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.